Continuiamo con un altro messaggio che studieremo insieme del tempo della fine. Questo è uno studio di Zaccaria, capitolo 8. Io sinceramente non ho mai dato tanto attenzione a questo capitolo. Adesso vedo che è così interessante e ci sono tante informazioni qui che prima non ho notato. E aprite le Bibbie, fratelli, a Zaccaria, capitolo 8. Un messaggio intitolato Gesù parla del suo ritorno, rapimento e regno con lui. Bene, cominciamo con le prime due scritture. Sì. Zaccaria 8, 1 e 2. La parola del Signore degli eserciti mi fu rivolta in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Io provo per Sion una grande gelosia. Sono geloso di lei con grande ardore. Zaccaria 1, 8 e 2. Grazie, grazie Signore. Zaccaria 8, 1 e 2. Quindi il Signore dice che provo una grande gelosia. Sono geloso di lei. Allora... E sappiamo che questo è stato scritto eh, Zaccaria c- nel circa 500 avanti Cristo. È stato nel tempo che st- st- stavano ricostruendo il Tempio. E allora dice, ma questo qui non ha niente a che fare con, con noi oggi, invece no. La parola di Dio è la stessa ieri, oggi e per sempre. Gesù Cristo è lo stesso. La parola data da Dio ieri, in questo caso 2500 anni fa, va applicata ove riguarda anche oggi. Quindi vediamo oggi le le siringazioni, i lockdown, le oppressioni, le guerre. Il Signore è geloso per tutto il male che i figli del mondo, i figli del diavolo anche, stanno facendo contro di noi. Il Signore è geloso. Così parla il Signore. Provo una grande gelosia. Sono geloso di lei con un grande ardore. Verso 3. Così parla il Signore. Io torno a Sion e abiterò in mezzo a Gerusalemme. Gerusalemme si chiamerà la città della fedeltà, il monte del Signore degli eserciti, Monte Santo. Gloria a Dio, gloria a Dio. Sta dicendo il Signore, io torno a Sion e Gerusalemme si chiamerà la città della fedeltà, il monte del Signore. Quindi non sta parlando solo qui della ricostruzione del del secondo Tempio. Qui c'era il profeta Geo, c'era Zaccaria, era il tempo della ricostruzione. Ma non sta parlando di quello. Sta parlando di quando Gerusalemme si chiamerà la città della fedeltà. Quindi c'è una Gerusalemme eh, fisica e materiale nel millennio e poi c'è un'altra Gerusalemme dopo il millennio. Il Signore torna presto. Dopo una parentesi di tribolazione che adesso comincerà, mm-hmm. lui viene con il meraviglioso rapimento della Chiesa. Verso 4. Così parla il Signore degli eserciti. Ci saranno ancora vecchi e vecchie che si sederanno nelle piazze di Gerusalemme Ognuno avrà il il bastone in mano a motivo della loro età molto avanzata. Le piazze della città saranno piene di ragazzi e di ragazze che si divertiranno. Zaccaria 8, 4 e 5. Allora. Bello. Ognuno avrà il bastone in mano a motivo della loro età molto avanzata. Cosa sta parlando qua? Sta parlando del millennio. Ah. Perché la gente tornerà come prima del diluvio, vivranno ancora verso ancora vivranno fino ai mille anni wow. cioè, dice che, i, 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 che morirà a cento anni sarà considerato giovane oh, grazie signore qui c'è una bella foto di Gesù che tende la mano alla sua sposa alleluia gloria al signore questo l'ha messo sulla radio Sì, ce l'abbiamo sulla radio viene il millennio di Dio quando Dio regnerà quando? dopo la tribolazione dell'anticristo quando è che Dio regna? e quando è questo? In, lo vediamo in Apocalisse 11.15 quando è che? Apocalisse 11.15 poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano il, il regno, regno del, del mondo, mondo è passato, passato al nostro, nostro Signore, Signore e al suo Cristo, Cristo. Ed, ed egli regnerà nei secoli, secoli dei, dei secoli. secoli. Apocalisse 11, 15. Wow. Il regno del mondo è passato al nostro Signore. Finalmente. Non più Bruxelles, l'Ucraina, la Russia, l'America, 
il nuovo ordine mondiale, la mafia politica, i carri armati, mm. le bombe atomiche, il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo ed egli Grazie, regnerà signora. nei secoli dei secoli. Grazie, signore. Verso 6, fino all'8. Zaccaria 8, 6. Così parla il Signore degli eserciti. Se ciò sembrerà impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarà, fo- sarà forse impossibile anche agli occhi miei, dice il Signore degli eserciti. Così parla il Signore degli eserciti. Ecco, io salvo il mio popolo dalla terra ad oriente e dalla terra ad occidente. Li ricondurrò ed essi abiteranno in mezzo a Gerusalemme. Essi saranno mio popolo e io sarò loro Dio, con fedeltà e con giustizia. Zaccaria 8, 6 a 8. Quindi, quindi dice, se questo sembra impossibile agli occhi del resto di questo popolo in quei giorni, sarebbe impossibile anche agli occhi miei? Avverrà nel millennio, millennio che inizierà presto, tutto questo. Dopo la battaglia di Armageddon, naturalmente, e la Gerusalemme di oggi, come vediamo in Zaccaria 14, diventerà il centro del pianeta. Sarà il centro del mondo, dove tutte le nazioni dovranno mandare delegazioni a rappresentarli per onorare il vero Dio a Gerusalemme, in Israele, Israele cristiana. Verso 9. Così parla, parla il Signore degli eserciti. Si fortifichino le vostre mani, o voi che udite in questi giorni queste parole dalla bocca dei profeti, nel giorno in cui viene fondata la casa del Signore per la ricostruzione del Tempio. Zaccaria 8,9. Stavano ricostruendo il secondo Tempio che era stato distrutto nei giorni di Geremia dai babilonesi. E adesso noi stiamo facendo lo stesso, fratelli. Noi stiamo costruendo adesso, oggi in questo momento, in questi giorni, nei nostri giorni, stiamo costruendo il vero tempio finale, la nuova Gerusalemme che scenderà dal cielo. Gloria al Signore. Ogni anima che è data la salvezza di Gesù, ogni persona che evangelizzate, che riceve il Gesù, il Salvatore, state costruendo la nuova Gerusalemme Apocalisse 1.9 e Grazie, Apocalisse 22.8 e Apocalisse 21.2.3 Apocalisse 1.9 Io Giovanni, vostro fratello e vostro compagno nella tribolazione nel regno e nella costanza in Gesù, ero nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù Apocalisse 1.9 Sì, Apocalisse 21.2.3 e vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come, come una, una sposa, sposa adorna, adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro e saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Apocalisse 21, 2 e 3, bellissimo. Apocalisse 22, 8. E io Giovanni? Io Giovanni sono quello che ha udito e visto queste cose. 22, 8. Apocalisse 22, 20 e 21. Colui che attesta queste cose dice, sì, vengo presto. Amen. Vieni, Signore Gesù. La grazia del Signore Gesù sia con tutti. Apocalisse 22, 20 e 21. Alleluia, alleluia. Vengo presto. Fratelli, alzate gli occhi dai lockdown, dalle siringate. Vi ricordate che Gesù ci diceva aprirò delle finestrelle, tenete duro. Infatti sembra che adesso è il primo marzo, quando è il primo, primo aprile. Quando primo è aprile. Il primo aprile e si potrà andare a lavorare. Capite? Vi ricordate che Gesù, oh, Gesù ce l'aveva Gesù. detto? Ma oh, c'è gente che si è suicidata. Eh? Eh, sì. Ma Gesù ci ha detto tenete duro. Vi ricordate la profezia che ci dava? Sì. Ricordate sì, sì. Tenete duro. Tenete sì. duro, sì. tenete duro, non guardate al diavolo le sue opere, Amen. aprirò delle finestrelle. Infatti si è avverato. Zaccaria 8.10 
Zaccaria 8.10 Prima di questi giorni non c'era salario per il lavoro dell'uomo, né salario per il lavoro delle bestie. Non c'era nessuna sicurezza per quelli che andavano e venivano a motivo del nemico. E io mettevo gli uni contro gli altri. Come è successo adesso, no? Come è successo adesso che gli uni sono contro gli altri, come, come è successo, succede, succederà, per via dell'egoismo. 11. Ma ora io non sono più per il rimanente di questo popolo come ero nei tempi passati, dice il Signore degli eserciti. Cioè il Signore adesso sta aprendo il cuore a quelli che lo ricevono, no? Infatti ci sarà un seme di pace. La vite. La vite porterà il suo frutto, il suolo darà i suoi prodotti e, e i, i cieli, cieli daranno, daranno la loro, loro rugiada. rugiada. Darò a questo popolo superstite il possesso di tutte queste cose. Quando sarà questo? E questo sarà il rapimento. No, ma quando è che la vite porterà il suo frutto, il suolo, tutte millennio. queste benedizioni? Nel millennio. Ah, nel millennio. Sì. Certo, eh, relativamente avrà anche per noi durante la tribolazione nel nostro posto di rifugio per tre anni e mezzo. La donna, fu, fu, la donna fugge per tre anni e mezzo e viene nutrita. Apocalisse 12, 14. Quindi relativamente anche anche per la donna che si rifugia nel deserto, la donna, mm-hmm. la sposa di Cristo, il vergine con olio. Verso 13. Così come siete stati una maledizione fra le nazioni, così, o oh casa di Giuda e casa di Israele, io vi salverò e sarete una benedizione. Non temete, si fortifichino le vostre mani. Ebbene, quindi, perché gli ebrei ovunque sono andati sono stati una maledizione. Ah. Eh, a causa loro, eh, per esempio... Cioè, gli ebrei sono famosi per essere i padroni delle banche, dei soldi, gioiellerie, casse di cambio. E, cioè, per secoli la parola ebreo era quasi come un'offesa. Mm-hmm. E, cioè, adesso, ultimamente che adesso eh, loro hanno la loro nazione e tutto, però sembra che adesso in Francia stanno uscendo tutti dalla Francia, gli ebrei sono perseguitati perché man mano che entrano i musulmani oh. gli ebrei devono uscire. Ah, per quello, perché li perseguitano sono... sotto banco di nascosto ah, eh, le fanno tutti i colori e stanno uscendo dalla Francia la Francia è un posto molto anticristo verso 14 infatti così parla il Signore degli eserciti così come io pensai di farvi del male quando i vostri padri provocarono la mia ira dice il Signore degli eserciti e non mi pentì Così di nuovo ho pensato in questi giorni di fare del bene a Gerusalemme e alla casa di Giuda. Non temete. Ok, questo qui, sì, un pochino, certo, anche lì stanno facendo il Tempio, eh, per un piccolo spazio, non molto, Israele fu al sicuro, finché non ricominciarono ad adorare gli idoli. Mm-hmm. Ma in maggioranza questo, in maggior parte, si applica nel millennio. Nel millennio, eh, cioè le... le la, 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 la Israele è cristiana perché allora saranno cristiani eh, non seguiranno più Mosè ma seguiranno Cristo per mille anni potranno adorare liberamente il Signore avanti verso 16 queste sono le cose che dovete fare dite, dite la, la verità, verità ciascuno al suo prossimo fate giustizia fate giustizia nei vostri tribunali secondo verità e per la pace capite cioè, il Signore cosa ci chiede? Ci chiede solo che camminiamo onestamente, in amore, in onestà, sì. senza imbrogliare nessuno, falsificando le bilance. Mm-hmm. 17. Nessuno trami in cuor suo alcun male contro il suo prossimo. Non amate il falso giuramento, perché tutte queste cose io le odio, dice il Signore. E comunque sono andati gli ebrei nel mondo, sparsi, erano senza Cristo, senza amore. Infatti vediamo che adesso perseguitano ancora i, i criminali nazisti. Mettono in prigione i nazisti che hanno 80-90 anni. E li, li tirano fuori dall'ospizio per metterli in prigione. E, giurano odio eterno, vendetta eterna. Non conoscono l'amore di Cristo, il perdono di Cristo. Che questi poveri criminali nazisti che, che non fanno altro che nascondersi, non vanno più in giro a a torturare la gente nei campi di concentramento e lasciare in pace. C'erano gente di 90, 80, 70 anni, là, cose che sono lì, fanno la loro vita. Non, non, non è che un ateo, un agnostico, un non credente sia meglio del nazista. 
a chiacchiere apparentemente, ma Dio li manderà all'inferno tutti quanti, solamente per non credere. Quindi è stata una maledizione ovunque sono andati gli ebrei. In Cristo Gesù diventano una benedizione. Qui sta parlando della redenzione, sta parlando della conversione di Israele che avviene in Zaccaria 12. Io verserò il mio spirito di supplicazione e guarderanno a me che hanno trafitto. E lì si converte Israele, eh, Israele carnale. Quando è quello? Al rapimento. Al rapimento i cristiani vengono rapiti e gli ebrei dicono caspita ma allora era veramente Gesù, sì. E lui ci sarà un grande, eh, un grande lutto, uh, grandi pianti, capiranno che hanno crocifisso il Salvatore. E la Chiesa cristiana andrà in cielo e loro continueranno qui a essere perseguiti dell'Anticristo, poi viene Armageddon, va bene, e poi entrano nel millennio, non c'è più un altro rapimento, entrano nel millennio e vivranno come i cristiani vivono adesso, non ci sarà più il diavolo, e questo è quello che ci aspetta in avanti. E la scrittura è Filippesi, eh, vediamo, Filippesi 1,29, e alziamo gli occhi, fratelli, alziamo gli occhi al Padre, nel nome di Gesù Cristo. Dobbiamo vedere le benedizioni che Lui ha preparato per quelli che lo amano. Fratelli, sono finiti i tempi che Dio chiudeva gli occhi e le orecchie per i nostri peccati. Ora chiunque lo cerca lo trova. Chiunque gli obbedisce, Dio lo ascolta. Nessuno di noi ha scuse per mormorare, per lamentarsi di Dio. Perché Dio è venuto. Dio ha scalato il Calvario. Dio si è caricato dai nostri peccati. È morto in croce per noi. E adesso non ci rimane altro che fare la nostra parte. Perché Dio è venuto qui in Cristo, nella persona di suo figlio, perché è lo stesso Spirito Santo. Lo stesso Spirito Santo che era in Cristo morente in croce e lo stesso Spirito Santo che era in cielo, dove c'era il Padre che piangeva per lui. Gloria, gloria. Mi dai quella scrittura? Filippesi 1,29 Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Filippesi 1,29 Alleluia, alleluia. E allora, fratelli, fratelli, io non ci credo al Vangelo di Prosperità, che tutto andrà bene, Dio ci ama e vuole che siamo ricchi e sfondati, soldi da tutte le parti. No, non ci credo a questo. Eh, Dio ci darà il necessario, ce lo darà anche in abbondanza, provvederà per noi, ma anche a volte attraverso sofferenze, attraverso martirio e anche attraverso la morte perché ci è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere, così seduti in panca a scaldare panche, ma anche di soffrire per Lui. E non è che dovete mettere a stare nel letto i ceci sotto così che soffrite, no, niente di queste stupidaggini. Soffrire quando è necessario per, dare, per portare Gesù al mondo, per dare il Salvatore al mondo. E per fare questo vi costerà sacrificio. Per dare Gesù al mondo ci vuole sudore, lacrime, sofferenza, a volte essere imprigionati, a volte essere perseguitati, a volte abbandonare una situazione rosea. Mi ricordo quando sono stato in India, stavo a Milano in un campeggio, oh, che bella aria fresca a Milano, qui le cose sono più facili, qui la vita è più bella, i spaghettini sono al dente. Abitavo in una tenda a Milano in un campeggio per risparmiare i soldi e che, che una, sa, affittare una casa. Dovevo risparmiare per andare in India. E ho risparmiato, ho risparmiato per un, almeno un anno, un anno e mezzo. Finalmente i soldi erano pronti. E ho lasciato una situazione ideale, una eh, situazione comoda. A volte devi abbandonare cose comode per andare. Quando sono arrivato in India, mi ricordo a Bombay, Mumbai, caspita, col, col rickshaw, no, no, era un taxi di lusso, di lusso cioè ammaccato, tutto ammaccato, ma di là a quei tempi era già un lusso avere una macchina, che se no c'era il rickshaw a tre ruote. E, erano i Fiat 1100, attenzione, erano, quelli erano i taxi in India a quel tempo, Fiat 1100, tutti ammaccati, lì non si riparano, a quei tempi adesso magari, adesso saranno più evoluti, 
e per 10 km uscendo, uscendo da, 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 da Bombay era, erano solo catapecchia, piccole tende, gente sotto gli alberi, 10 km. E mi ha preso un colpo, come faccio a raggiungere questa gente io? Si è vestito all'italiana, e bella camicia, bel pantalone, belle scarpe, bel cappello per il sole. E ero scioccato, come faccio a parlare questa gente qua? Dove i fratelli missionari in India mi hanno insegnato. E piano piano e ci sono i poverissimi, c'è la classe media, e quella che cerchiamo di raggiungere noi di solito, che ci si può relazionare. Insomma, fratelli, il sacrificio è stato un po' l'inizio per abituarmi alla mentalità indiana. Ci sarà un sacco di storie che posso raccontare lì, perché gli indiani sono molto eh, ospitali. Quando vai a evangelizzare nella casa, la prima cosa che fanno è ti offrono una tazza di tè. Sai, bu- se bussi alla porta, ti aprono, venga, venga, venga. E ti togli le scarpe perché in India non si entra con le scarpe. Ti togli le Sto parlando di classi medie che hanno una casa di cemento e, e di mattoni. E loro entravi dentro e tutti felicissimi, questo e quell'altro. Poi alla fine non erano potenziali per ricevere il Vangelo completamente. E io non sapevo come fare, ero disperato. Perché come faccio a sapere se vale la pena di dedicare mezz'oretta? E allora un fratello che era più pratico della cultura indiana, mi ha detto il segreto è, per sapere, prima di entrare in casa, parlagli di Gesù. Mm-hmm. <ride> Vai a fondo con Gesù Cristo, sulla porta. E lo, lo vedi subito la reazione, se sono ok, 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 oppure me, mica tanto. E allora vai da un'altra parte. Insomma, tante, co- tante cose così posso raccontare, però tanto per dire che ci è voluto il sacrificio, ci ho messo almeno un mese e mezzo a imparare, non la lingua, perché lì pa- si parla inglese, ma a imparare la cultura, a imparare la mentalità, a imparare a in quale casa entro. Perché alla fine della giornata è già, è... Mi... già mi ero bevuto 8-10 tè. <ride> eh sì, perché tutti ti offrono tè, ma ne ho già presi 4. Oh, no, 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 no. Insomma, 8-9-10 tè. E tu mica possiamo andare avanti. Te nero, eh? con, la, con la caffeina, eh? te nero, no, non te di rosa. E allora hai dovuto imparare queste cose. Gloria al Signore. E allora Filippesi 1,29 dice vi è stata concessa la grazia non solo di credere ma di soffrire. Sta dicendo qua che soffrire per Gesù è una grazia. Lo capiremo in cielo, qui è difficile spiegarlo. Sì. Che qua la grazia nelle chiese, si dì, molte chiese dicono la grazia, avere soldi, un giro di prosperità... Eh, tasche prima di bustarelle no no caro la grazia di soffrire per il Signore e allora Beati dice il Signore il Signore dice Beati chi ascolta queste parole le riceve e le attua Amen. versi 18 e 19 Zaccaria 8 18 la parola del Signore degli eserciti mi fu rivolta in questi termini così parla il Signore degli eserciti il digiuno del quarto, il digiuno del quinto, il digiuno del settimo e il digiuno del decimo mese diventeranno per la casa di Giuda una gioia, un gaudio, feste d'esultanza. Amate dunque la verità e la pace. Gloria al Signore. Grazie. Mi aiuta una piccola parola di Gesù che voglio condividere. Sì. Una piccola profezia. Dice il Signore. Aiutami Gesù a dare questa parola, Signore, con il tuo spirito, Gesù. Amen. Dice Gesù, ciò che prima era per taluni duro sacrificio diventerà gioia gaudio. Ciò che era per qualcuno amaro, amaro dovere, diverrà felicità di compierlo. Io verso su di voi il mio Spirito Santo di compiere la mia volontà e obbedire i miei comandamenti e respirerete il timore dell'Eterno come profumo e si dirà io gioisco di compiere la volontà di Dio io mi diletto di esaudire la volontà del mio Dio sì, io compierò tutto questo per la mia chiesa fedele e sposa, dice il Signore 
Zaccaria 8, 20 a 23. Così parla il Signore degli eserciti. Verranno ancora dei popoli e gli abitanti di molte città, gli abitanti dell'una andranno all'altra e diranno Andiamo, andiamo a implorare il favore del Signore e a cercare il Signore degli eserciti. Anche io voglio andare. Molti popoli e nazioni e potenti verranno a cercare il Signore degli eserciti a Gerusalemme e implorare il favore del Signore. Così parla il Signore degli eserciti. In quei giorni avverrà che dieci uomini di tutte le lingue delle nazioni prenderanno un giudeo per il lembo della veste e diranno Noi verremmo con voi perché abbiamo udito che Dio è con voi. Zaccaria 8, 20 e 23 Questo avverrà dopo la grande tribolazione che è l'ira del diavolo contro la mia chiesa come è scritto. Matteo 24, 29 a 31 Dopo che avrò rapito la mia chiesa ed ella sarà al sicuro nel mio regno, sulla terra avranno inizio i mille anni di pace. Io farò in modo che pace sarà. Sia che il mondo voglia, sia che il mondo non voglia, pace sarà. In quel tempo io comanderò alle nuvole di non dare pioggia su quelle nazioni che ancora saranno ribelli nei loro cuori, come è scritto. Zaccaria 14, 16 a 19 Tutti quelli che saranno rimasti di tutte le nazioni venute contro Gerusalemme saliranno di anno in anno a prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti e a celebrare la festa delle capanne. Quanto a quelli delle famiglie della terra che non saliranno a Gerusalemme per prostrarsi davanti al re, al Signore degli eserciti, non cadrà pioggia su di loro. Se la famiglia d'Egitto non sale e non viene, neppure su di lei ne cadrà. Sarà colpita dal flagello con cui il Signore colpirà le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Tale sarà la punizione dell'Egitto e la punizione di tutte le nazioni che non saliranno a celebrare la festa delle capanne. Zaccaria 14, 16 a 19 In quel tempo, dice il Signore, non vi sarà più sulla terra diavolo immondo che si aggiri come leone ruggente e come in principio il mio Spirito Santo aleggiava sulle acque della terra ancora in forma e vuota così il mio Spirito si muoverà onnipresente sopra le acque dei cuori informi e vuoti dei popoli che ancora non mi avranno conosciuto pronto ad entrare con la mia verità e salvezza nei cuori di chiunque mi riceverà Genesi 1, 1 a 4 Nel principio Dio creò i cieli e la terra la terra era informe e vuota le tenebre coprivano la faccia dell'abisso e lo Spirito di Dio alleggiava sulla superficie delle acque. Dio disse, Sia luce! E luce fu. Dio vide che la luce era buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Genesi 1, 1 a 4. Come è scritto, Io sono un Dio paziente, non voglio che nessuno muoia. La mia salvezza è libera e alla portata di chiunque mi apre il cuore. Secondo Pietro 3, 9 Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Secondo Pietro 3, 9 E come ora il male del maligno e la sua zizzania coprono la terra, allora la mia giustizia ricoprirà la terra come la ricoprono i mari e la mia giustizia regnerà dappertutto anche sulla progenie di Adamo che da principio mi è stata ribelle e allora non si ricorderanno i mali di Satana e della sua zizzania si canteranno nuovi canti e il motivo sarà il Signore di amore onnipotente e il suo Cristo salvatore io il Signore 
affretterò le cose a suo tempo. Per cui non vi cruciate per i presenti mali del mondo. Sono passeggeri. Abbiate fede. Io uso il male per immunizzare contro di esso il mio popolo, il mio popolo caduto che sarebbe altrimenti perduto. E uso anche il malvagio nemico per inoculare contro i suoi inganni il cuore malvagio di chi mi riceve come salvatore. A questo scopo uso anche il malvagio nemico. Abbiate fede. Io, Signore, sono onnisciente e faccio ogni cosa perfettamente. Il giorno viene e presto in cui non si dirà più Beato chi è ricco e potente, ma bensì Beato chi il Signore ha benedetto. Beato chi ha fatto del Signore il suo rifugio. Beato chi ha seguito le orme di Cristo. Beato chi ha amato il suo prossimo e chi mi ha ubbidito ai miei ordini e comandamenti del mio Vangelo con tutto il cuore. Sì, dice il Signore, sarà così. Beato chi si studia di compiere queste cose perché sarà chiamato la nuova Gerusalemme. Sarete chiamati la nuova Gerusalemme, la Gerusalemme di Dio che scenderà dal cielo. Apocalisse 21, 2 a 11 E vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva Ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro, essi saranno suoi popoli, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Mm. E colui che siede sul trono disse Ecco, io faccio tutte le cose nuove. Poi mi disse, scrivi, perché queste parole sono fedele e sono veritiere. E aggiunse, ogni cosa è compiuta. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. A chi ha sete, io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince, erediterà queste cose. Io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi. La loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo che è la morte seconda. Poi venne uno dei sette angeli che avevano le sette coppe piene degli ultimi sette flagelli e mi parlò dicendo Vieni e ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E mi trasportò in spirito su una grande e alta montagna e mi mostrò la santa città, Gerusalemme, che scendeva dal cielo da presso Dio con la gloria di Dio. Il suo splendore era simile a quello di una pietra preziosissima, come una pietra di diaspro cristallino. Apocalisse 21, 2 a 11 Amati figli, Consolatevi con queste parole.
vedrò un cielo nuovo, io vedrò una terra nuova perché tu fai nuova ogni cosa. Io vedrò la città santa, la nuova Gerusalemme, come una sposa, io sarò per te. Io vedrò te, abiterai con me, tu sarai, Signore mio Re, asciugherai le mie lacrime, ti prenderai cura di me. Queste parole sono vere e fedeli, io faccio nuova ogni cosa. Sono io l'alfa e l'omega, il principio e la fine, si sente ti darò l'acqua viva che disseta. Vedrò te, abiterò con te, mi chiamerai Signore mio te, asciugherò le tue lacrime, mi prenderò cura di te. Oh